kushirikana furaha kubaniki tegemea bwana yesu nuru anga za njia niendayo na stare mikono ni mwa Tubariki utuongoze uniwezeshe mwezeshe huyu anayesikia neno lako katika china la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nashukuru Mungu kwa sababu siku ya leo tena tumepata nafasi ya kuweza kusoma neno la Mungu na kufundishana neno la Mungu. Siku zote neno la Mungu linakuaga tamu, neno la Mungu halikuaji ni dogo hata kama mhubiri anaweza akafanya dakika dakika chache tu ukao kijua ya kwamba neno la Mungu linakuaga ni kubwa tena linakuaga la muhimu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uh, wiki moja ambayo imepita wakati tulikuwa kanisani nilifundisha neno ambalo linahusu naziri kuweka naviri leo nataka tufundishe neno au tufundishane neno ambalo linasema mnadhiri bwana Yesu asifiwe sana nguvu za mnaziri amen amen nguvu za mnaziri tukisoma hesabu katika kitabu cha hesabu sura yake ya sita na mstari wake wa kwanza hesabu sura ya sita na mstari wake wa kwanza Biblia inasema kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia nena na watu wa Israel waambie mwanamume au mwanamke atakapoweka nadhiri mahalum na mnaziri ya mnaziri ili ajiweke wakfu ili ajiweke wakfu kwa Bwana tatu na sema akajitenga atajitenga na divai na vileo hata kunywa siki ya divai wala siki ya, ki, ya, ya kilio wala asinywe maji yoyote ya zabibu wala asile zabibu mbichi wala zilizo kauka nne inasema siku zote za kujitenga kwake asile kitu chochote asile kitu chochote kilicho andaliwa kilicho andaliwa kwa mzabibu tangu kokwa hata maganda siku zote za naziri yake ya kujitenga wembe usimguse kichwani mwake hata hizo siku zitakaputimia ambazo alijiweka wafu kwa Bwana atakuwa mtakatifu ataziacha nywele za kichwa za kichwani mwake zikuwe ziwe ndefu Sita nasema siku hizo zote ambazo alijiweka awe 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 kwa Bwana. Biblia nasema asikaribie maiti. 
Saba inasema hatajitia ha, unajis kwa ajili ya baba yake wala kwa ajili ya mamaye wala kwa kaka yake wala kwa dada yake wakifa kwa, wakifa wao kwa sababu ya huku kujiweka kwa Mungu ni juu ya kichwa chake siku zote za kujitenga kwake yeye ni mtakatifu kwa Bwana Bwana Yesu asifiwe sana Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tuko uh, tuna tunisha neno ambalo linahusu mnadhiri. Kuna utofauti wa neno naziri na mnaziri. Amen. Hili ni neno ambalo tunajifunza ambalo linahusu mnaziri. Biblia Biblia yangu inasema ya kwamba hizi ni sheria ambazo Mungu amempangia nadhiri au mnaziri ni sheria ambazo Mungu anampangia mnaziri anatakiwa azishike mnaziri ni mtu wa namna gani mnaziri ni mtu ambaye anatakiwa aweje mbele za Mungu katika siku za kujitenga kwake Bwana Yesu asifiwe Habari hizi zilienea katika michi na vijiji ambazo zinalenga neno mnaziri. Bwana Yesu asifiwe. Naomba na kubwa sana. Biblia nasema ya kwamba mnaziri hatakiwi hatakiwi kunyoa nywele za kichwa chake mnaziri katika siku za kujitenga kwake. Lakini pia mnaziri hatakiwi kunywa kilevi au divai ya wale yote katika siku za kujitenga za kujitenga kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa tunaona kwa nini Mungu akataze mtu asinywe kileo chochote wakati wa naziri yake? Kwa nini Mungu akataze mtu asinywe kileo wakati huo aiza wakati anapokuwa katika siku za kujitenga kwake ah hapa tunaona ni kwa sababu kilio tunaona kileo ambacho kinamtoa mtu ufahamu na maana kule kulewa wakati mtu anapokunywa divai au mvinyo au pombe mtu analewa na inakuja kumsababishia mtu kutolewa ufahamu na hiyo inakuwa ni sababu kubwa sana ya Mungu kumkataza mtu huyu asinywe divai mnadhiri hatakiwi kuwa mtu wa kunywa pombe mnadhiri hatakiwi kuwa mtu wa kunywa kileo chochote cha kulewa bwana Yesu asifiwe wakati tunapozaa manaziri ni, wa, ni lazima na ni wajibu wetu sisi wazazi kuambia ya kwamba wewe ni mnadhiri na kama wewe uko mnadhiri hautakiwi kunywa hautakiwi kunywa pombe hautakiwi kunywa kileo ambacho kinaweza kika, ambacho kinaweza kikakuelewesha ukalewa maana inakatazwa kabisa Bwana Yesu asifiwe haleluya lakini pia wakati anapotumia hicho kileo inamsababishia asijitambue na inamsababishia ajisahau kabisa kama yeye ni mnaziri na wakati anapokwenda anapokwenda kunywa hivyo vileo na vidivai ambavyo Mungu amevikataza tunaona ya kwamba anakuwa amekwenda kinyume na ile naziri ambayo Mungu ameweka ndani yake ya kuitwa mnaziri tayari anavunja Bwana Yesu asifiwe sana amen tayari anavunja ile ahadi ambayo Mungu amemwaidia au amemwambia ame chini la Bwana alibarikiwe amen lakini pia vile vile tunaona ya kwamba mzazi 
ambaye anaambiwa neno na neno naziri mzazi aliyoiweka ya kwamba nikizaa huyu mtoto atakuwa naziri wa Mungu sasa mzazi naye anaambiwa wakati anapokuwa katika siku zake za kujitenga amekuwa katika siku za mimba anaambiwa asinywe divai asinywe kileo na ye pia huyo mzazi wa huyu mama na dhiri hatakiwi kuwa mtu wa kunywa kileo chochote katika siku za ujauzito wake ave changiwa biblia hii inasema wakati mnaziri anapokuja kuzaliwa asinyolewe nywele zake asinyolewe sheria ya mnaziri yaani mtu asiyeweka nadhiri ilikuwa ni lazima aziache nywele zake ziwe ndefu mtu ambaye aliweka nadhiri au mtu ambaye aliyechaguliwa na Mungu kuwa mnaziri ni lazima aziache nywele zake ziwe ndefu hapasi kuzikata nywele zake kwa sababu yeye ni mnaziri wa Mungu. Mnaziri ni nani? Mnaziri ni mtu ambaye amechaguliwa maalumu tangu tumboni mwa mama yake. Yeye kuwa mnaziri. Shina na Bwana alibarikiwa sana. Amen. Hawe changi. Amen. Tunaona mnaziri ni mtu ambaye amechaguliwa tangu tumboni mwa mama yake huyu mnaziri ambaye tunaye msema ni mtu ambaye amechaguliwa ukiamiwa kwamba au ukiuliza swali mnaziri ni nani mnaziri ni mtu ambaye amechaguliwa mahalumu tangu tumboni mwa mama yake yeye kuwa naziri bwana yesu asifiwe amena na huyu mnaziri iko na masharti yake au iko na sheria zake ambazo amepatiwa na ndio hizi ambazo tumejisoma. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Ndio hizi ambazo tumejisoma e, katika kitabu cha hesabu sura ya sita na mstari wake wa kwanza. Ukisoma hii tatu mstari wake wa tatu unasema atajitenga na divai na vileo hata kunywa siki ya divai wala siki ya ya kileo wala asinywe maji yoyote ya zabibu wala asile zabibu mbichi wala zilizokauka siku zote za kujitenga kwake asile kitu chochote asile kitu chochote kilichoandaliwa kwa mzabibu tangu kokwa hata maganda siku zote za naziri yake ya kujitenga wembe usimguse kichwani mwake Bwana Yesu asifiwe amen Biblia inasema kwamba asikaribie maiti huyu mnadhiri asikaribie maiti Kisoma sita inasema kwamba e, siku siku hizo zote ambazo alijiweka awe wa Bwana asikaribie maiti. Hata jitia unajisi kwa ajili ya baba yake wala kwa ajili ya mamaye wala kwa kaka yake wala kwa dada yake wa kifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen naziri Ndio maana unapotabiriwa ya kwamba huyu mtoto wako ni mnadhiri Kuna kazi na kuna ugumu wake Kuna uzuri wake na kuna ugumu wake Sio kufurahia tu eti kwa sababu unaitwa mnaziri ndio ufurahi Hapana kuko sheria zake hapa Yawezekana Mungu iko na sababu ya kukuchagua wewe kuwa mnadhiri lakini je utayaweza masharti ya mnaziri Bwana Yesu asifiwe sana amen na shida ya waulimwengu kesho watakuita huko mchawi 
aidha kesho wa kuita umekuwa na kiburi au kesho wa kuita ume, umeanza kujivuna hawajui ya kama uko unatii sheria iliyomo ndani ya Biblia Bwana Yesu asifiwe sana amen lakini pia Biblia inatuambia kwamba unaweza ukakaribia baadhi ya, ya maiti baadhi ya watu waliokufa ikiwa wako wa damu yako Bwana Yesu asifiwe amen lakini kama haiko wa karibu ya nyumba yako au wa damu yako hawezi ukakaribia hawezi ukamuona msibani unaweza ukaenda unaweza ukaenda lakini usione maiti huyo ni nani ni mnadhiri wa Bwana ambaye amepewa ishati wakati wa kunyolewa kwako nywele Biblia inasema wembe usipite kichwani mwako kwa sababu wewe ni mnadhiri leo mnadhiri wako ananyolewa ovi amen 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 leo walio mnadhiri ndio wanasukwa ovyo leo wanaojita mimi ni mnaziri wa Bwana ndio wanagusa kichwani leo kila leo lakini kichwa cha mnaziri hakiko kichwa cha kukusagusa kichwa cha mnaziri ni sawasawa na kichwa cha Kurani au ni sawasawa na kichwa cha nabii ni sawasawa na kichwa cha kiongozi sio kugusagusa lakini leo nakutana kama ni rafiki yako kama ni ndugu yako anakugusa mkichwa asiye anakutafuta chawa Sijui nini unakuwa umeanza kuvunja zile sheria. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uh, siku zote nywele ni ishara ya uwepo wa Mungu juu yetu. Nywele ni ishara ya uwepo wa Mungu juu yetu. Nywele za kichwa cha mnaziri. Ndio maana Mungu anakataza wembe usipite kichwani mwake nywele za mnaziri haziko za kuchezea chezea mnaziri ananyolewa na makuhani mnaziri ananyolewa na viongozi yule ambaye Mungu atakaye mchagua kwamba huyu anatakiwa akunyowe nywele zako ndio huyu ambaye anatakiwa akunyowe Bwana Yesu asifiwe. Sio kila mtu ndo anatakiwa akunyowe nywele zako. Ukiambiwa tu uko na mtoto mnadhiri. Basi uanze kusoma mambo ambayo yanastahili mnadhiri kuwa. Yanayotusababishia sisi kutokutimiza ile hadi ya unaziri ni malezi ya sisi wazazi kuwalea hawa watoto ambao wanachaguliwa na Mungu kuwa manaziri. Tunashindwa kuwalea ipasavyo. Moja tunawaharibishia sheria za Mungu sisi wazazi. Pili sisi wazazi tunajisahau wakati tunapokuwa mimba. Tunajisahau na wakati mtoto anapokuwa ameshafikisha sijui miaka 15, miaka 20 miaka 30 tunajisahau kama yule mtoto alikuwa akiwa amechaguliwa na Mungu kuwa mnaziri na hapo inamchia kuwa na ugumu na shida sana yeye kujitambua kama yeye ni nani jina la Bwana libarikiwe sana Amen. lakini pia na nywele na nywele huwa ni nyingi kichwani nywele zinakuwa nyingi kichwani na zina tabia ya kukua kila siku zinaonekana kimo zinaongezeka kimo na maana kila siku nywele za mtu au nywele za mnadhiri huwa zina zina tabia ya kukua kila siku na kuongezeka kimo ndivyo rehema na neema za Mungu zilivyo nyingi juu yetu zinaongezeka kila kila kukichi neema ya Mungu iuagi inaongezeka kila kukichi Bwana Yesu asifiwe sana Amen Ukisoma maombolezo katika kitabu cha maombolezo sura ya tatu na mstari wake wa 22 utaenda kuona ni huruma za Bwana kwamba hatutaangamii hatu 
kwa kuwa rehema zake hazikosi ni mpya kila siku asubuhi uaminifu wako ni mkuu tunaona rehema za Mungu eh, rehema za Mungu kila bukicha rehema zake ziko pale hazikosi zinakuwa juu yetu jina la Bwana libarikiwe sana amen na ndivyo inavyolinganishwa nywele za mtu zinakuwa kila kukicha nywele za mtu kwa hiyo ni kama rehema za Mungu kila leo sasa kwa hiyo mnaziri yeyote ambaye alikuwa amemwekea ame Mungu nadhiri hakukata nywele zake mpaka siku ambayo atatimiza nadhiri hiyo ndipo ataruhusiwa ata kusikata Ukisoma matendo ya mitume sura ya 18 na mstari wa 18 Bwana Yesu asipe sana Amen kwamba wakati anapo anapoweka nadhiri haikukua rahisi yeye kukatwa nywele zake mpaka Mungu mwenyewe atakaporuhusu hapo sasa mnaweza mkakata hizo nywele zake Bwana Yesu asifiwe sana Amen Oh tunaona uamuzi uamuzi sura ya kumi na tatu na mstari wake watatu Biblia inasema ya kwamba malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia tazama wewe sasa utasa uzai lakini utachukua mimba nawe utamzaa mtoto mwanamume nne inasema basi sasa jihazari na kuomba usinywe divai wala kileo wala usile kitu kilicho najis tano kwani tazama utachukua mimba nawe utamzaa mtoto mwanamume na wembe usipite juu ya kichwa chake maana mtoto huyo atakuwa mnaziri wa Mungu tangu tumboni naye ataanza kuwaokoa Israel na mikono ya Wafilisti. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaona Mungu anampatia huyu mwanamke masharti. Mungu anampatia huyu mwanamke mama yake wa Samsoni masharti anamwambia ya kwamba tazama utachukua mimba na wakati utakapozaa mtoto huyo utamzaa mtoto mwanamume na huyu mtoto atakuwa ni mnaziri Bwana Yesu asifiwe Amen Huyu mwanamke alikuwa ni tasa kwa siku nyingi amesimama kuzaa ameomba amechoka lakini mwisho wa siku Mungu amemjibu maombi yake anampatia ujauzito anazaa mtoto malaika wa Bwana anamshukia anamwambia tazama utazaa mtoto mwanaume na huyu mtoto wembe usipite kichwani mwake kwa sababu ni mnadhiri na kazi ya huyu mtoto ataokoa Israeli kutoka mikono ya maadui. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unapotabiriwa kwamba mimba yako utamzaa mtoto mnaziri, hakikisha usikie na kazi ya ule mnaziri atakayokuja kuifanya. Atafanya kazi gani? Huyu mnaziri. Na wakati unapoambiwa kwamba wewe ni mnaziri, hakikisha umejijua kwamba ni kazi gani ambayo mimi nitaifanya katika unaziri wangu kama kweli mimi ni mnaziri nitafanya kazi gani ana changio lakini manaziri wengi hawajitambui hawajui hata makazi yao ya kufanya hawajui anafanya kazi ambazo hatakiwi kufanya hana Ana, anaambiwa kwamba wewe ni mnaziri lakini hajui maana ya unaziri ni nini hajui sheria za kuwa naziri 
na ndio maana marazini wengi inafika muda wa kuchanganikiwa inafika muda wa kubeba mzigo mkubwa wa Mungu lakini wanashindwa kuutua Bwana Yesu asifiwe Amen Mungu anasema na ule mwanamke mama yake wa Samsoni aseme utabeba mimba na wewe utamzaa mwana mume mtoto mwanaume na mtoto huyo kazi yake itakuwa ni kuokoa taifa la Israeli kutoka katika mikono ya maadui tupigie Yesu makofi upande Bwana Yesu asifiwe sana Amen Jina la Bwana libarikiwe sana kazi ya mnaziri lazima uelewe mnaziri ana kazi gani sio tu kwa sababu umetabiriwa huyu ni mtoto mnaziri na ndo uchukue kabisa eh, ushindo kuelewa na kazi yake ni nini ambayo atakuja kuifanya amen 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 tunaona tunaona ni kwa nini samsoni nywele zake hazikupaswa kukatwa ni kwa sababu alikuwa ni mtu maalum sana bali ni kwa sababu tayari alikuwa ni mnadhiri na sheria ya mnadhiri tangu wakati wa Musa ni kutukukata nywele wala wala kunywa divai hivyo Samsoni hakupaswa kukata nywele zake wala kunywa kileo chochote maisha yake yote ili nadhiri yake iwe na maana ili nadhiri ya Samsoni iwe na maana ili nadhiri ya Samsoni iwe na nguvu alikuwa naambiwa asikatwe nywele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona shida ambayo ilikuja kuingia wakati Samsoni anakatwa nywele. Tunaona sasa imezueleka kufahamu kwamba Samsoni nguvu zake zilikuwa katika nywele tu. Lakini lakini kiuhasia ni kwamba hazikuwa katika nywele zake tu bali hata katika kitu alichokuwa anakunywa ndio maana alionywa asinywe kileo chochote tangu akiwa tumboni Maana yake ni kwamba hata kama Delila asingejua siri ya nywele zake lakini akajua siri ya kutokunywa kwake kileo na hivyo akaenda kumtengeneza akaenda kumtengenezea kileo na kumpa bado nguvu ya Samsoni zingeisha mpaka atakapo atakapolevuka na kurudia akili yake china la bwana libarikiwe sana amen tunaona ya kwamba ina maana kwamba hata katika unywaji wa kileo laiti kama Samsoni angelizoea kunywa kileo hata nguvu zake zingeliisha zingelipunguka wakati amenyolewa nywele tunaona nguvu zimemwishia kabisa na ndipo pale Delila alipata nguvu ya kumkamata Samson mpaka akafungwa amen 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 nguvu za mnaziri nguvu zilizomo katika mnaziri ni kushika sheria za unaziri Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eloya. Na Johari mama ngungwa. Nguvu za mnaziri ni kushika amri, ni kushika sheria za mnadhiri ambazo Mungu amezipanga ame ndani yake. Wakati anaposhindwa kushika zile amri au sheria ndio pale anaenda kuzivunja. Tunaona Samsoni anavunja sheria ya Mungu. Mungu anasema kwamba nywele isipite katika kichwa chako. Sasa yeye anaenda kutoa siri anambia mwanamke ya kwamba mimi nguvu zangu ukinikata nywele tu nguvu zangu zitapita zinafaa nini? Zinaishia ametoa nini siri kwa sababu ya mwanamke 
Samson yoka tobo wasiri Wasiri Ya wana wange Samson yoka tobo wasiri Kwa sababu Ya wana wange Samson yoka tobo wasiri Kwa sababu Usiwape wanawake nguvu zako wala moyo wako usiwape wale wa waharibuyo wa falme amen amen bwana yesu asifiwe amen usiwape wanawake nguvu zako amen amen kwa hiyo hali ya uzinifu hali ya washarati ni mmoja wapo ya kumpatia mwanamke nguvu zako. Kwa hiyo unajipunguzia zile nguvu ulizopewa na Mungu, nguvu za unaziri wako. Ukianza tamaa za wanawake, ukianza tamaa za washarati na uzinifu na wakati huku huko mnaziri wa Mungu. Hapa ni kwa wanawake na hapa ni kwa wanaume. Yote naongelea jinsia mbili zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi mwanaume, haijalishi mwanamke. Yaani wewe ukipana tu nguvu zako tayari ukizipeleka kwa hizi njia za uzizi na washaraji umeharibisha nini? Unaziri wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. 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 Wakorinto wa kwanza nasema 
Ninasemaje hapo? Sita. Sita kumi na nani? Wa Korinto wa kwanza Sita kumi na nani? Korinto wa kwanza Ndiyo. Sita kumi na nani anasema? Sita kumi na nani anasema hivi? Ikimbieni zina. Ikimbieni zina. Itendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake. Ila yeye afanyaye zina utenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe amina amina amen bwana yesu asifiwe sana amen habari za mnaziri ni kuikimbia zina ni kuikimbia mnaziri hatakiwi mtu wa kutenda dhambi ya zina hatakiwi mtu wa kusharatika hataki yani ukiwa mnaziri uko na mambo mengi sana ya kujifunga ili unaziri wako utimie ili unaziri wako uendelee kukua ili unaziri wako uendelee kuwa unaziri kweli lazima ukimbie tamaa zote za ulimwengu Bwana Yesu asifiwe sana amina aseme ikimbieni zina kila zambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake ila yeye afanyaye zina utenda zambi juu ya mwili wake mwenyewe ina maana wakati unapotenda dhina unapozini unaposharatika na huku uko mnadhiri wa Mungu umetenda nini zambi ndio changi umetenda zambi umeharibu unaziri wako umeharibisha unaziri wako kwa hiyo sisi ambao tumebeba mizigo ya kulea manaziri tuwafundishe habari za unadhiri na wewe ambaye unayenisikiliza unapoambiwa kwamba mtoto wako ni mnadhiri umulee katika njia ipasavyo Bwana Yesu asifiwe Amen Mafuta ya mnaziri ya, kum, ya kumbariki au kumwagia kichwani haiko kila mtu ndo anatakiwa kumwagia mafuta kichwani Mnadhiri anamwagiwa mafuta na kuhani mchaguliwa ambaye Mungu amemchagua mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Uh, lakini pia tunaona ya kwamba nguvu za mnadhiri unapotenda dhina, unapotenda uasharati mwisho unakuja unakuja kujiingiza katika mtego wa shetani kama vile Samsoni alivyoshikwa na kufungwa gerezani ukisoma waamuzi 16 mstari wa ishirini na moja utaenda kuona hapo Bwana Yesu asifiwe amen tunaona ibada ya sanamu pia ni mlango wa pili wa shetani kuutumia kutoa katika unadhiri mtakatifu kumbuka siku zote pale tunapozaliwa mara ya pili hatupasi kumwabudu mtu yeyote wala kitu chochote lakini tunapofanya mtu fulani achukue nafasi ya Mungu au kitu fulani hapo ndipo tunaenda kukosa Bwana Yesu asifiwe Amen. Kwa huu ni mlango wa pili wa shetani. Mlango wa pili wa shetani kwa mnaziri, kumtembelea naziri, mlango wa kuabudu sanamu. Nadhiri hapashi kuwa mtu wa kuabudu sanamu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba wote wanaoabudu sanamu hawatamuona Mungu wote wanaoabudu sanamu hawatamuona Mungu awe changi amen mezali tusome mezali 6:16 hapo unateremka kabisa tuone inatuambia nini mezali sita sita kumi na kumi 
sita kumi na sita metali nasema mm. kuna vitu sita anavyo vichukia bwana mm -hmm. na viko saba vilivyo chukizo kwake kumi na saba macho ya kiburi wende pole pole hapa bwana yesu asifiwe amen kuna vitu si, sita yeah. na viko saba anavyo vichukia bwana katika hali ya kukaa kwa mnaziri kuna vitu sita ambavyo Mungu anavichukia ili wewe usiwe navyo kimoja ni hicho ambacho msomaji wetu amekisema kwamba macho ya nini macho ya kiburi mnaziri mnaziri wa Mungu haiko mtu wa kuwa na macho ya nini ya kiburi lakini leo wanaziri wengi kiburi ndio wamefani wamejichaza kiburi wamekijaza ndani ya macho yao kiburi kimejaa ndani ya manaziri manaziri wengi wanaojiita mimi ni mnadhiri wanakuwa na kiburi hawataki kusikia viongozi hawataki kusikia waume zao hawataki kusikia wake zao na huyo ni mtu ambaye anajiita mimi ni mnaziri hataki kusikia kiongozi anayemuongoza roma Bwana Yesu aturumie sana. Huruma. Mnaziri aliyepako mafuta na kuhani wa Mungu ni mtu wa kutii. Hatakiwi kuwa na macho ya kiburi. Mnaziri hatakiwi kuwa na kiburi mbele za Mungu na mbele za watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tena nasemaje hapo? Ulimi wa uongo. Hatakiwi kuwa na ulimi wa uongo mnaziri lakini wanaziri wengi ndio nini ndio waongo waongo wa kupindukia manaziri wengi wanaojiita mimi ni mnadhiri lakini kudanganya ni hapa na pale ndio yeah. Yesu aturumie sana huruma na hii ni shida inatupunguzia nguvu za Mungu ndani yetu sisi tunaojiita manaziri wa Mungu tunapokuwa waongo tunapokuwa na macho ya kiburi tunapunguza nguvu ya Mungu ndani yetu uh -huh. na mikono imwagayo damu isiyo na hatia mikono imwagayo damu isiyo na hatia nayo hiyo inapunguza nguvu za Mungu ndani yako wakati unapokuwa na mikono mirefu mikono mirefu haiko tu ndo kuua eti ndo kumwaga damu hapana hata mkono wako kupiga mtu kupiga mtu mnadhiri hatakiwi kuwa na mikono mirefu ya kupiga watu Bwana Yesu asifiwe sana amen mnadhiri hatakiwi kuwa na mikono mirefu ya kuiba hapana nikosa ni aibu isikilikane kwamba mnadhiri amekamatwa iko alikuwa naiba simu mnadhiri wakati alienda kumkutano ameiba simu ya mwenzake hapana Mnadhiri ni mtu mtakatifu. Mnadhiri mikono yake haitakiwi kugusa, haitakiwi kumwaga damu isiyo kuwa na hatia. Unaona mtu aja kukosea unatamani umpige mpaka damu itoke mumeno. Nikosa. Hauko mnadhiri. Mnadhiri hatakiwi kuwa na hasira. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Uh -huh. Moyo uwazao mawazo mabaya. Mnadhiri hatakiwi kuwa na moyo wa kuwaza mawazo mabaya kila leo ana changi wema amen la bwana libarikiwe mnaziri hautakiwi kuwa na moyo uwazao mawazo mabaya kila leo wewe ndio wakuwazia mwenzako mabaya kila leo wewe ndio wakuwazia bwana yako mabaya kila leo ndio wakuwazia mme wako mabaya hapana kila leo ndio wakuwazia rafiki yako mabaya Uende iko na iko na kunenea mabaya, uende iko naenda na kuteta, uende iko na kusema sema, na kesho unasamaratisha kanisa, kesho unasamaratisha chumba cha maombi, ni mawazo mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na huku najiita ni, ni mnaziri wa Mungu. Kweli mnaziri anaweza kuwa hivyo. Mnaziri hawezi kuwa na hizo tabia za kuwa na mawazo mabaya. Yaani ukikutana Eh, ukikutana mimi na mtumishi kashinde hapa tumekaa tuko tunajisemea vyetu kisi huduma itaendelea wewe unaanza kutuwazia wenda tuko tunakutenda kuna watu wa namna hiyo 
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wa namna hiyo. Yaani ukikutana wawili watatu wanakaa sehemu unafikiria labda wako wanakutenda. Kesho chumba kinasambaratika. Kesho kanisa inasambaratika. Kwa hiyo mnadhiri hautakiwi kuwa mtu wa kuwaza mawazo mabaya. Kesho hautakaa na mtu yoyote bwana asifiwe. Amen. Kesho utaribu hata nyumba yako kwa sababu uko na wazia mama wako vibaya. Uko na wazia mke wako vibaya. Nyumba itaharibika na itakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mnaziri wa Mungu. Hautakiwi kuwa na mawazo mabaya. Eh? Miguu iliyo myepesi kukimbilia maovu. Miguu iliyo myepesi kukimbilia maovu. Mnaziri hautakiwi kuwa na miguu mirefu iliyo mepesi kukimbilia maovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. China la Bwana libarikiwe. Haleluya. Maovu ni mengi, miguu yetu ndio inaenda kufanya yale maovu. Ikiwa ni kwenda kunywa kileo, miguu yetu ndio inaenda. Ikiwa ni kwenda kuiba, miguu yetu inaenda. Ikiwa ni kwenda kupigana, miguu yetu inaenda. Ikiwa ni kwenda sijui kufanya mambo isiyoeleweka, kwenda kumwaga damu, miguu yetu ndio inaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. 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 Miguu yetu isiyo mepesi isiyo mepesi kutembelea dhambi. Kwa kutendea dhambi au kwenda kutenda dhambi, miguu metoma kulubecho. Mafili, hapana huwa male. Miguu yetu. Miguu yetu, miguu ya mnadhiri Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haiko ya kutembelea usharati. Miguu ya mnaziri haiko ya kwenda kunywa pombe. Miguu ya mnaziri haiko ya kwenda kupigana na jirani yako. Miguu ya mnaziri haiko miguu ya kumwaga damu. Miguu ya mnaziri haiko miguu ambayo inatakiwa kuwa inajichovya kwenye uchafu kila leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Inasema tena. Shahidi wa uongo asemaye uongo. Shahidi wa uongo asemaye uongo. Mnadhiri. Eh. Mnadhiri hatakiwi hatakiwi kuwa shahidi wa nini? Wa uongo. Asemaye nini? Uongo. Lakini leo manaziri wengi ndio wa nini? Waongo wanaosema nini? Uongo. Na kushuhudia nini? Uongo Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu atusamehe sana. Huruma. Manaziri. Mnadhiri hautakiwi kuwa shahidi wa uongo. Mnadhiri. Ndio maana Biblia nasema kwamba hautakiwi kumpeleka mwenzako mahakamani kwa sababu wewe uko mnaziri wa Mungu. Mtapelekeje mahakamani? Kisha unaenda kusimama ndio maana Biblia ilikataza Mkristo hatakiwi kuwa shahidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu utaenda kule utashuhudia je uliona lakini leo tunakuwa na waongo wanaziri ambao wako wanashuhudia vitu vya uongo nimeona nimeona na kumbe hajaona ukimuuliza uliambiwa na nani yeye nalo bonus fulani ndo alisema fulani alisema yani washitenda eh amen amen yani washitenda hakuna ukimuuliza bile sikia tono ya tu watoto wote wote bwana Ah bora bora. Bora pe. Ni ndoka so mbona ni tunoka na chiso na kashita na mbola mi. Eh eh. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mnadhiri wa Mungu hautakiwi kuwa mtu wa kunena uongo. Hautakiwi kushuhudia mambo ya uongo. Nimeambiwa, nimeambiwa. Nimeambiwa umeambiwa na nani? Niliambiwa na wasi. Niliambiwa na wasi. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vinaharibu huduma. Hivyo vinaharibu uhusiano wa urafiki. Urafiki unapomoka tu unakutana watu wawili walikuwa marafiki wanafaa nini? Urafiki unaisha. Urafiki unaisha kabisa. Ndio. Unakutana kabisa watu walikuwa marafiki lakini kwa sababu ya kukushuhudia vitu vya uongo urafiki unaisha. Amen amen. Amen. Kama mlikuwa kundi ya watu watatu wa nne eh, kama vile dada yangu pale Johari eh, iko na kundi ya watu kama vile mtumishi wa hapa iko na kundi ya wana wa kama vile mtumishi mtumishi
ameshika shindi na yeye wendi kwa na kundi yake unakutana kati kati yenu mnajitokeza mtu shahidi wa uongo wa kuwa na shuhudia uongo hiyo kundi tafali itasambaratika kabisa kushuhudia mambo ya uongo haiendelezi huduma ya Mungu Dio, lakini dada, inarudisha huduma ya Mungu nyuma Bwana Yesu asipue sana amen Amen changi. Amen. Na mwisho inasema Inasemaje baba? Naye apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu. Amen. Naye apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu na ndugu. Haleluya. Amen. Vitu sita na viko saba machoni pa Bwana ambavyo Mungu anafanya nini? Hadipendi anavichukia kuvisikia ndani yako wewe mnaziri na sio mnaziri tu ni kila muombaji anayejiita muombaji anayejiita mkristo hayo ni mambo ambayo Mungu hayapendi kuwa anayasikia ndani yetu naye apandaye mbegu ya chuki kati ya ndugu yake Mungu hapendi Amen. Amen. Mungu apende. Mbegu ya chuki, mbegu ya fitina ni mbegu mbaya sana. Inasambaratisha ebonde eto ogwa. Amen. Amen. Uhusiano wa familia unakufa. Uhusiano unakufa uhusiano. Watu hakuna kusemeshana kwa sababu ya mtu fulani tu. Amepanda nini? Mbegu ya chuki ya fitina. Amen, amen. Amen. Manaziri manaziri wa Mungu msipande mbegu ya chuki usipande mbegu ya chuki kati ya ndugu yako usipande mbegu ya chuki kati ya rafiki yako usipande mbegu ya chuki kati ya waombaji mnaoingia nao mchumba cha maombi chumba kitasambaratika msipande mbegu ya chuki kati ya wakristu kwa wakristu Tunao shiriki nao ndani ya kanisa. Kanisa itafaa nini? Itasambaratikana kwa sababu kuna tayari mbegu ya chuki ambayo imefaa nini? Imepanda. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Shina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Ni mbegu mbaya sana. Na haya ni mambo ambayo Mungu anayachukia. Haya ni mambo ambayo Mungu hayapendi kuyasikia ndani yetu. Ndani yetu sisi waombaji ndani yetu sisi wadawa ndani yetu sisi manaziri hususan manaziri ndio kwenye tuko kwamba manaziri hawatakiwi kuwa watu wa kupata mbegu za chuki na fitina kati ya ndugu zao ndugu yako ni ndugu wa, wa karibu yako ndugu wa familia yako ndugu wa katika Kristo ndugu rafiki yako Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawa watu hautakiwi kupanda chuki ya fitina. Amen amen. Amen. Manaziri wa leo mbadilike. Yule ambaye ni naziri mbadilike usiwe mtu wa kupanda mbegu za chuki kati ya ndugu yako. Usiwe mtu wa kutembelea mambo ambayo Mungu hayapendi usiwe shahidi wa uongo nadhiri hautakiwi kuwa shahidi wa uongo lakini pia nadhiri hautakiwi hautakiwi kusema uongo hautakiwi kusema uongo hayo yote ni mambo ambayo Mungu anayasema juu ya masha, ya, ya manaziri china la Bwana libarikiwe sana amen manaziri wa Mungu ninyi ni manaziri wa Mungu tena wapakaliwe mafuta wa Mungu Mungu amewachagua tangu tumboni mwa mama yenu ni lazima uwe uwe msimama katika haki na kweli ya Mungu Bwana Yesu asifiwe sana Amen Tuombe Mungu Asante Tuombe Mungu ah Tuimbe kawimbo kamoja na baada ya hapo tutaomba Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Baada hapo tutaomba. Eh tu
tutaimba wimbo fupi tu kisha tutamwambia Mungu rehema zake ni za milele tu asamee yeyote mnazira ambaye ameenda kinyume na mapenzi ya Mungu Bwana Yesu asifiwe sana wako wako manaziri ambao wameenda kinyume na mapenzi ya Mungu Bwana Yesu asifiwe sana Amen. wengine hawajijui kazi zao kazi za mnaziri hawazijui kazi za mnaziri na kazi za mnaziri haziambiliwi na mtu Mungu mwenyewe ndo anasema kazi utakayokuja kuifanya wewe mnaziri yeah. wakati unapoambiwa na kutabiria kwamba wewe ni mnaziri na pale pale ndipo Mungu anashusha na anasema na kazi ambayo utakuja kuja kuifanya Bwana Yesu asifiwe sana Amen Yoyote uonayo uko kati ya mwendo wako ya baku mamia Yesu ata